Ah, speaking. Casa Sport, c'est l'affiche que vous allez. La s qui va recevoir Diego euh, Jaraf de Dakar. Alors, en Ligue 2 aussi, ce sera Etix. C'est ce samedi, c'était à 16. Autre euh, HLM ouais. également. Big Ndiaye et Ibrahim Mbou. Sur la pelouse du stade al San Diego, la traditionnelle salutation de demain entre les 22 acteurs et les 4 arbitres. Le trio arbitral qui va bientôt effectuer le toss entre les deux capitaines. Euh, L'un, euh, Pape euh, Alun Badaranjon du côté de. La Speaking et Stéphane Dadji, le capitaine euh, du Casasport qui revient d'une tournée pré-olympique, Ibrahim. Euh, Stéphane Dadji qui revient du Maroc où l'équipe nationale du Sénégal euh, s'est classée à la quatrième place, donc qui va jouer euh, les barrages au mois d'avril euh, prochain. Et maintenant, c'est euh, les traditionnelles salutations entre le trio arbitral et les deux capitaines Alun Badarendion et Stéphane Dadji. Et tout cela, vous le verrez bien évidemment ici au stade Alain San Diego grâce aux caméras de Oumar euh, Ndiaye euh, en poste de réalisation cet après-midi ici au stade Alain San Diego dans le cas euh, géré par notre ami euh, Oumar Ndiaye. Et tout de suite, la compo de l'AS Pikin, Ibrahim. Et ça, c'est la compo de l'équipe qui reçoit l'AS Pikin avec Pape Diat Ndiaye euh, dans les buts. Pape Diat Ndiaye, ancien sociétaire du GFC. Nous retrouvons l'international Mambal Diop en défense centrale et Sherwad dans les ailes, Souleymane Sissé, Alun Badaranjon et au milieu du terrain, Lamine Sar, Diao Sen, Elajad Mambay, le goleador de cette équipe, troisième meilleur buteur de la saison dernière avec 8 buts. Il y a aussi en attaque Abdoulaye Badian, Kous, Yving Gomakan et Mohamed Ndiaye Davala en pointe. Le coach, c'est Mustafa Sek. 4-4-3 mise en place par Mustafa Sek, l'ancien entraîneur de Niar Italie qui a véritablement fait une rasia du côté de son ancien club parce qu'il a pris énormément de joueurs de Niar Italie qui sont venus ici jouer face à ces joueurs de l'équipe du Casasport. Le Casasport amené par Diembar Matenga avec une forte colonie des joueurs de, du Sud qui sont venus pousser l'équipe du Casasport. La victoire, le Casasport de Stéphane Badji qui pose pour la postérité avec un retour de Alu Koli, retour de blessure parce qu'il était absent du tournoi pré-olympique pour des raisons de blessure au moment où c'est l'union sacrée du côté de l'Espikine. Absolument, absolument, le cas de sport qui a gardé pratiquement le, le même effectif. Hein. Il n'y a que Papa Sané, ancien sociétaire du Diaf de Dakar, qui a rejoint le club euh, cette saison. C'est la principale euh, recrue. Il y a aussi le retour d'Ismaël Diarabadji qui, euh, qui a passé quelques saisons du côté de la petite côte. Il est revenu à la, à la maison. C'est une équipe qui a fière allure et c'est l'une des équipes les plus régulières de ces cinq dernières années qui fera face à l'AS Pekin qui a de grandes ambitions pour le titre cette saison. La Spikin, champion détenteur de la Coupe de la Ligue euh, de la précédente édition. Et euh, voyez euh, du côté de la Spikin et la minute de silence euh, qu'on va observer dans quelques instants. Au moins, vous découvrez euh, la, le gardien de but sous les Sané euh, du côté du Casasport. Une minute de silence euh, pour célébrer nos disparus. Ah oui, le signe de la croix de Stéphane Badji, capitaine euh, qui euh, donc invoque le ciel pour remporter son tout premier match de championnat de Ligue 1 ici au Stade de la San Diego. L'équipe est en déplacement, l'équipe est à Dakar depuis jeudi. Euh, C'est vrai que le Casasport n'est pas du tout gâté par rapport au déplacement, mais on verra si ça va se sentir dans ce match. C'est parti et c'est le coup d'envoi qui est donné ici euh, par l'équipe de la Speaking euh, qui ne tarde pas à euh, alerter le gardien Souleymane Sané. Début de match, c'est en général le début de match, c'est un round d'observation. Les deux équipes se jaugent pour voir ce que l'autre a amené. C'est tout simplement euh, un moment d'observation entre les deux formations. Mais on ne désespère pas que ce sera un match âprement disputé, ouvert où, où il y aura du spectacle, du football et du beau jeu. Ah oui, ballon récupéré par Cher Demwa de le Soligaire de la Charnière Centrale de cette équipe de la Pekin pour Papa Diatengaï, le gardien de Pekin. On déroule sur le côté gauche avec Alun Badarangion, le Fouché. Et c'est bien évidemment Ibu Ivingomakan qui a été séché dans la moitié de terrain de l'équipe de la Pekin qui va bénéficier de premier coup de pied arrêté. Et on va tout de suite d'amorce, tenter d'amorcer la toute première attaque. On va tenter de trouver Mourvenia et Davala. Euh, et la belle sortie, euh, la sortie de l'équipe euh, de la sortie du gardien de but de l'équipe du Casasport sous les mains de Sané. Et là, il y a une charge sur Stéphane Badji parce que le pressing euh, de la Spikin est assez haut. C'est tout justement pour empêcher euh, cette équipe du Casasport de produire son football. 
Ouais, bah alors récupéré par euh, Soleiman Sissé qui a l'air tôt. Chef d'Emwad. Direction de Damin Sar. Allez, bah la région. Contrée. Et vous voyez Ali Poli qui évolue aujourd'hui sur le couloir droit de l'attaque du Casa Sport. Lui, habitué à jouer en pointe la perte de balle de Stéphane Badji. La récupération interceptée par Suleiman Mané. Steph Badji, pas de faute et c'est l'arbitre, c'est parti pour les Piquinois. L'intervention radieuse de Ismaël Djarabadji. Allez, Koli. Il a tenté de forcer, allez, Koli, il passe et fauché. Première faute, première faute de, du Casasport. Concédé par Life Pikin avec son capitaine Alun Baderon John qui annonce tout de suite la couleur parce que Ali Koli est un joueur de devoir, joueur très très dangereux. C'est le meilleur buteur de, la, de cette équipe du Casa Sport l'année dernière avec 6 buts. Il faut le surveiller, il est capable d'allumer la mèche. Maman Ninkidera pour le coup de pied arrêté, on va attendre de trouver Stéphane Bachi. Et coup de tête de Sherwad. La récupération des joueurs de Pikin avec Abdoulaye Bayan qui perd ce ballon. Abdoulaye Bayan alias Kous, l'ancien sociétaire de Nyar Itali. Le petit frère de Vito Bayan qui évolue actuellement au Diar de Dakar pour la présente saison. Le Diaraf également qui a fait des recrues d'expérience. Ils ont misé sur la carte de l'expérience avec le retour de l'enfant prodige du Casa Sport, Alpha Oubarsou. Absolument. Il revient de France. Ouais, qui évolue désormais dans les rangs du Diaraf de Dakar en compagnie de l'autre cadre, Vito Bayan. Et première faute sur Mohamed Ndiaye Davala. Les deux joueurs se connaissent bien. <rire> Mohamed Ndiaye Davala et Elijah, ils se sont rencontrés. Ils se connaissent très bien, Alors, ces ils deux, se deux connaissent joueurs. Parfaitement bien. C'est un match dans le match. Il faut jouer de ces deux hommes. Oui, absolument. Se à la baguette, Elijah de Mumbai, troisième meilleur buteur du championnat l'année dernière avec huit réalisations. Elijah de Mumbai est très fort sur les coups de PRD. C'est parti au deuxième poteau. La tête de Mohamed Ndiaye pour écarter le danger. Pas pour longtemps. La récupération de. Sur les mains Intercepté par Mamba Le Diop. Attention, ça va aller très très vite avec Jaoussen, le centre contré. Ah oui, c'est pour euh, les joueurs de Casa Sport. La remise en jeu sous la pression du Ali Koli qui vient défendre. Ça c'est un bon signe, hein. le repli défensif. Euh est toujours souhaitable dans une équipe quand on voit Alun Koli attaquant qui vient défendre dans sa moitié de terrain. C'est un bon signe pour le cas de score que tout le monde tire dans le même sens pour justement avoir un résultat positif sur la pelouse d'Alsan Diego. Oui, le bon pressing de Stéphane Bachi à la récupération. Euh, ballon récupéré par euh, Alice Chao. L'accélération de Alice Chao sur le côté gauche pour Suleiman Mani qui donne derrière. Ah, il a tenté d'alerter Mamser Ismaël Adjarabadji plutôt. Euh, Suleiman Mané, le latéral gauche qui n'était pas titulaire la, la, la saison dernière. Mais quand même en ce début de, de, de saison, démar... déjà en fin de saison l'année passée, il commençait à démarrer les matchs et en début de saison cette année, Dembara Matadia lui a fait confiance. C'est plutôt Yaya Sonko qui avait l'habitude de démarrer à gauche. Mais euh... Yaya Sonko sur le banc cet après-midi. Il est sur le banc cet après-midi. Il a été préféré à Suleiman Mané. La récupération de la charnière centrale de Pikin. Belle interception pour les cases sport, ça ne passe pas. Avec passe dans l'entrejeu avec la Mixar, à la lutte avec euh, Alun Chao. La récupération dans l'entrejeu perdu, récupéré par Alun Badaron John sur le côté gauche. Il va tenter d'accélérer. Il donne à Mohamed Yaïd Davala. On va tenter d'écarter le jeu sur le côté gauche à présent. C'est parti euh, avec euh, Ibu Ivangama Khan euh, face à Mamadine Kidira. Dur sur l'homme avec zéro faute de derrière. Bien joué, la récupération de Stéphane Badjir, à jour, le tacle à jour du capitaine du Casa Sport, jour de devoir. Un jour de devoir généreux dans l'effort, mais je pense que dans l'action précédente, c'était une belle séquence de jeu. Mais Yvin Gomakam a raté son premier contrôle, du coup il s'est amélé les pinceaux. Ali Badrangion, Fauché, Ali, bien arbitré. Il y a beaucoup d'engagement, beaucoup de duels en ce début de partie. Et oui, c'est le parfum de revanche qui se dégage justement de ce match, parce que les deux équipes ont à cœur de remporter leur tout premier match. De Ligue 1 et sur ce coup front, c'est Alun Badaron John qui va s'y coller. On va tenter d'alerter. Et la de Mumbai, le numéro 10 de l'aide. Attention, la sortie de jeu. Très belle sortie, Imperial Suleiman Sani. Alors que vous 
entendez un fond sonore méchant. C'est dans des supporters du Casa Sport qui se sont déplacés en masse. Ils sont toujours présents à la San Diego. Pour donner, cette, donner à cette partie une autre couleur, c'est le cas à chaque fois que le Casa Sport se déplace. Le comité des supporters du Casa Sport toujours égal à lui-même. Coup de tête, la euh, récupération de Stéphane Badji qui donne à Lucoli. Attention euh, à euh, Papsané, Papsané, l'accélération de Papsané, le passement de jambes, il centre au point de penalty. Sans problème pour euh, Papa Diatangay, euh, plus connu sous le nom de Tché, sous la pression. Papa Diatangay, ancien gardien du GFC qui était présélectionné pour le tournoi olympique. Mais à la dernière minute, il a été zappé de la liste. C'est un gardien qui a de l'avenir, qui a du talent. Et c'est une bonne recrue pour, pour l'ASPK. Suleiman Sissé. Attention, coup de tête de euh, Laïdialo. La récupération de Suleiman Mané. Avec Alus Tiao. Ismaël Diarabadji. Pour Stéphane Badji qui perd ce ballon. Euh, Gardez toujours. Le ballon toujours dans les pieds de Stéphane Badji. Il va écarter le jeu. Intercepté. Diao Sen dans notre jeu. Oh la grosse faute La grosse grosse faute sur euh, Ivingo Makan. Ouais, et le tout premier carton jaune euh, du côté du Casa Sport avec euh, Marmandine Kidira qui est au top de ce premier carton jaune. Il y a eu du, de l'engagement, il n'y est pas là, les mêmes on, on, la, on revoit la faute. Oh là là là, là le tacle assez sévère euh, de Mamandine Kidira. Un véritable jour de devoir euh, sur Ivingo Makan. L'arbitre a vu juste il fallait sanctionner ce geste par un carton. Ballon toujours entre les pieds des Piquinois. On va tenter d'écarter le jeu sur le côté gauche. Après, c'est contré. Ballon pour le Casasport. Pour le moment, c'est un match assez fermé puisque les deux formations jouent avec le même système de jeu, 4-2-3-1. Ce qui fait que pour le moment, aucune brèche n'est ouverte de part et d'autre. Coup de tête Laïdalo à la lutte avec Mam Davala, Mohamed Ndiaye. Ballon toujours entre les pieds des Piquinois avec Ivingo Makan. La tentée d'alerter Davala, ça ne passe pas. La charnière centrale du Casa Sport s'est imposée, en l'occurrence Mam Sertoun. Interception de Ismaël Diarabadji, bien joué pour Mamadine qui dira. Attention à la perte de balle, Mamadine s'est fait contrer. Davala, la frappe de Davala et la belle parade de, de la mine de Souleyman Sané. Et une frappe euh, inattendue de Davala Mouboudindaï euh, qui a tout de suite déclenché ce poli d'Ibrahim. Lui, il a, une, il a une lourde frappe, on le connaissait déjà à, à Nyaritali. Il avait l'habitude d'allumer la mèche à travers ses frappes. Attention, il va passer toujours Mouboudindaï Davala qui crée énormément de la défense du Casa Sport. Malheureusement, son centre n'est pas arrivé à destination. La récupération de Steph Badji. La poussette n'a rien de rien. Ballon toujours piquinois. Et c'est Mamse Artoun qui va laisser tranquillement ce ballon sortir. Non. Ah oui. Il a été accroché au passage par... Ah, c'est plutôt la Sarr qui a commis la faute sur Mamser Tchoun, le libéraux du Casa Sport, l'enfant de Kolda, petit frère de Elaj Mortar Tchoun, de l'équipe nationale A qui évolue à Molde. Et là on revoit la frappe en première intention de Davala. Et Suleiman Sané était sur la trajectoire du ballon pour euh, tout justement écarter le danger. Attention à Mourmoudia, Davala il est très très agressif en ce début de partie. Il faudra le surveiller, terminer sur le feu, il est très très dangereux. Maman qui dira. Il dira qu'il va tenter de trouver. Papsané, il va rentrer dans le 16 mètres Papsané. Pour Stéphane Bajé, la frappe, non, il loupe sa frappe. Ce n'est pas fini. La défense s'interpose à deux tons. La défense de l'Est Pékin qui a verrouillé l'axe central. Et Pap Diatengaï qui peut se dégager. Là, il y a le repousse ce ballon. Ouais, 
Attention, Ismail Adia Ramadji, il a perdu le balle. Récupération, Stéphane Badji. Bien joué. Tapsalé, Stéphane Badji. On combine bien à Luis Tiao qui perd ce ballon. Il a marché sur le ballon. Il y avait une position de hors-jeu auparavant. Ce qui va permettre à la Team de repartir. Le coup de la rue, attention bataille au niveau ah oui, de la Ah oui, regardez les deux hommes Le regard Le regard agressif, attention Stéphane Mamfer Tchoun On ne se fait pas justice On ne se fait pas justice L'arbitre est le maître du terrain, attention L'énergie se chauffe, Ibrahim Il euh, se chauffe C'est pas le moment de s'énerver Et tout cela s'est passé sous les yeux de, de l'arbitre central Sûrement, il ne va pas tarder à sévir pour tout justement calmer les uns et les autres. Il va faire preuve de beaucoup de psychologie dans cette partie parce que il faut pas un que le verbal. Il faut un avertissement verbal pour calmer Mamser Tchoun et Davala. Ah oui, il va appeler les deux hommes. Il va appeler les deux hommes. On règlement le compte à la loyale. Sûrement qu'il qu est en train de leur dire, messieurs, faites attention, la prochaine fois, ça sera sans piqué. Ah oui, et comme vous dire qu'il est le maître du terrain, l'arbitre de la partie. Absolument, absolument. Laïdialo. Longue bande de Laïdialo en direction de Ali Ukoli. Il y avait une position de hors-jeu de Ali Ukoli qui a l'habitude d'évoluer euh, en pointe. Et cet cet après-midi, euh, à la Turpille Générale, il évolue sur le flanc. Et c'est Papa Sané, la nouvelle recrue, ancien sociétaire du Diraf de Dakar, qui évolue euh, à la pointe de l'attaque du Casa Sport. Long ball de Papa Diatanyaï pour euh, Abdoulaye Bagan. Ça va être compliqué pour lui. Stéphane Badji, Souleymane Sané. Souleymane Sané qui va perdre ce ballon, Souleymane Sané sur la pression d'Abdoulaye Bayan. Il y a toujours un pressing euh, intéressant sur Stéphane Badji à chaque fois qu'il a la balle. Parce que les joueurs de Pikin ont compris que c'est le principal danger, c'est le dépositaire du jeu du Casa Sport. C'est pourquoi il y a toujours ce pressing sur euh, Stéphane Badji, le meneur de jeu du Casa Sport. Assistant qui a signalé. Une photo passage, faute de Mohamed Diaye Dabala. Un dégagement de Mamser pour Persané. La récupération de Laïdalo, Laïbayan, intercepté par euh, Stéphane Badji. Attention, récupération. Allez sur, bien joué, l'introduction. Ça va, le centre. Euh, il a été contré à la dernière minute. Ali Koli avec cette accélération de Christian Pascal Diata, le numéro 21 du Casa Sport, qui fait énormément un travail énorme au milieu du terrain. Il est également sous le coup de pied arrêté comme ici. Christian Pascal Diata, corner, joué à Douton. Avec Mamadine qui le centre, rentrons tranquillement pour Papa Diata Ndiaye. On sert tout à la récupération. Euh, mauvais espace de Laminsar, intercepté par Mamandine Kidira, le vice-capitaine du Casa Sport, pour le capitaine Stéphane Badji. Attention, on va tenter d'introduire la balle pour Papsané et le penchaillissement de Sherwad pour pas écarter ce danger. Solitaire de la Spikine, Sherwad. Bon jaillissement pour euh, justement écarter le danger. Mamaline qui dira. Qui dira, bien joué, Mamaline va passer. Il a été poussé. Pas de faute de signe d'arbitre, le jeu se poursuit. Ali Ukoli. Qui va tenter le forcing, Ali Ukoli. Il obtient la touche, Ali Ukoli. Il n'aurait pas pu espérer mieux devant deux joueurs de la Spikine. 
Je vous félicite de l'effort fourni par Mamanding qui dira dans cette action. Un joueur de devoir, Mamanding. Généreux Patrick. dans l'effort également. Christian Pascal Diata. Légèrement bousculé, mais l'arbitre estime qu'il n'y a absolument rien du tout. Sinon, une remise en touche pour l'Ice Pikin. Ambala Diop. Pour attention. Concerné le pressing sur Sherwad. Il a expérimenté, il va s'en sortir. Oh. Il y a une faute sur Suleiman Sissé, je pense. Ouais, mais l'arbitre laisse le jeu se poursuivre. Mamser Toul. Il sort le ballon. Geste de fair play parce que Suleiman Sissé. Comment l'arbitre a fait pour ne pas siffler cette faute, d'autant plus qu'il n'était pas loin de l'action. Loin de l'action. Là, le joueur du cadre sport a laissé traîner. Euh... Le pied. Le pied sur euh, Suleiman Sissé. Il aurait dû quand même siffler la faute en faveur de l'Ice Pikin. Ballon pour les Pikinois avec Yving Gomakan qui rend le ballon au joueur du Casa Sport. Remise en touche. Mamandine qui dira le dégagement, long dégagement de l'Aïdialo. Hors du stade de Alassane Dugo. Fait de l'arbitre ouais, parce qu'il y a un deuxième ballon sur la pelouse. Euh, L'entre-deux n'a pas très bien fonctionné et ça, c'est entre les deux capitaines. Geste de faire play de Stéphane Badji qui se laisse ce ballon sortir. Récupéré par les Piquinois, coup de tête euh, rageur euh, La défense du Casa Sport, la récupération de Elajad Mambay, perdu Jean-Pascal euh, Diata. Longue balle pour euh, Pape Salé avec cette intervention de Sherwad. Il a intelligemment, intelligemment joué sur ce coup. Il a mis la balle en touche pour permettre à son équipe de se replacer. Suleiman Mané. Fabsané, bien joué. Le coup du sombrero. Il y a eu une faute de passage, estime l'arbitre. Au bénéfice des joueurs de la Spikin. On a tenté d'alerter Mamadou Gaï Davala. Visiblement. Abdoulaye Diallo, le numéro 15 du Casa Sport, après l'ascenseur. C'est un match dans le match entre Davala et Abdoulaye Diallo. Ouais. Il faudra les surveiller. Là, sur ce coup-là, il s'est appuyé sur, euh, sur, Davala. sur Davala pour placer un coup, coup de tête. Il faut surveiller les grandes tailles de la Spikin. Certainement que Cher va démonter. La Jada Mambaï pour le coup franc, c'est parti. Directement joué, sans problème, pour Suleiman Sané. Attention à la perte de balle. Mamsi Artoun à la lutte avec La Jada Mambaï. La Jada Mambaï, Mamsi Artoun. Et la campagne. <rire> Allez, on se fait pas de cadeau. L'arbitre indique le point de corner. Attention. Là, Ismaël Adiarabachi s'est fait un petit peu mal sur l'action tout à l'heure. C'est un solide guerre, il va se relever. Au moment où, du côté de la speaking, on s'apprête à exécuter le corner. Ouais, voyez euh, le, la grosse pression. Regardez hein, les deux hommes. Pour Ben Yaïd Davala, là, il y a l'eau. Corner est parti, premier poteau. Alors sur la sortie à deux temps de Suleiman Sané. Il est dans le match hein, Suleiman euh, Sané. On ouais. avait l'habitude de voir Moussa Soukouna ou Pab Magedning. Et pour ce début de championnat, c'est Suleiman Sané le gardien du temple. Et pour le moment, il est dans le match. Peut-être Pab Sané. La récupération guinoise avec euh, Alun Valrondion, le capitaine, qui se fait contrer par Alun Poli. 
Bien joué, le pressing de Alucoli, payons Attention, il va passer le centre de Alucoli, les centres en retrait, contré par la défense de Bikin. Le dégagement de Mambal Diop, coup de tête Even Gomakan. La récupération dans l'entrejeu. Perdu, ballon récupéré par la Minsar. L'introduction pour Even Gomakan d'avoir les passés, mais sous les mains de et le premier sur le ballon. Ça termine bien du côté du Casasport, mais le dernier geste fait de défaut. Attention à Sherwad, avec Pape Salé. Petite poussette de Papa Sané sur Sherwad. Euh, là, c'est. Là, on revoit l'action. Il y a eu faute. Hein? Il y a eu faute, cette poussette de Papa Sané sur Sherwad. Donc, un coup franc en faveur de l'AS Pikin. Avec Sherwad qui va amorcer l'attaque pikinoise. Il va tenter d'alerter sur le côté droit euh, Abdoulaye Bagan. Non, c'était plutôt Souleymane Sissé qui était monté aux avant-postes. Mais à bout de course, il n'a pas pu rattraper ce ballon. C'est plutôt la relance qui était trop forte. La relance de Sherwat n'était pas du tout euh, bonne. Elle était trop forte. Et là, on va bientôt jouer euh, 25 minutes. Hein. Le round d'observation commence à perdurer entre les deux formations. Avec aucune équipe ne faut se découvrir. Coup de tête à Luskao, renvoyé par la défense de Pikin. Alim Balarangon. Coup de tête à Steph Badji. Papsane qui récupère face au ballon à Luskao. On joue beaucoup dans les airs. Allez, Ukoli, bien joué pour Mamane Kidira. L'accélération de Kidira, le centre est parti. Au point de pénalty, coup de tête sur Wad. Et le dégagement de Suleiman Sissé. Pas pour longtemps, récupéré par Christian Pascal Diata. La perte de balle dans notre jeu, récupéré par Stéphane Badji. Attention, il revient sur ses pas, Stéphane Badji. Pour Pascal Diata, Stéphane Badji. Suleiman Sané, Steph. Suleiman Mané, bien joué. Bien joué, Christian Pascal Diata qui a tenté d'alerter dans l'intervalle. Pape Sané, ce n'est pas passé. Les deux joueurs ne se sont pas compris parce que Pape Sané est resté sur l'action précédente. Et il n'a pas fait mouvement. Et très bon Martin Papa Sané, c'est un attaquant, mais quand même, euh, il gêne souvent les défenseurs qui sont en face de lui. La belle récupération de Stéphane Bacci. Il avait le monopole de la balle, il fallait laisser la règle de l'avantage. Euh, ça part très très vite. On va attendre de trouver Suleiman Mané devant Alim Sissé. Devant Suleiman Sissé, la récupération de Abdoulaye Bayan. Kous, ex joueur de Niaritali. On n'a pas assez vu euh, Abdoulaye Badjan pousse depuis le début de la partie. L'interception de Stéphane Badji. Bien joué Stéphane Badji. Il n'y a personne, il passe dans l'intervalle. La frappe instantanée. Et la belle prise de balle de Pop Moi Je pense que Stéphane Badji avait l'occasion quand même euh, de frapper euh, directement au but parce qu'il a une lourde frappe. C'était difficile euh, pour euh, son coéquipier d'enchaîner à... De, avec cette frappe instantanée à 20, 25 mètres du but il aurait pu quand même tenter sa chance Stéphane Badji Davala qui donne derrière attention à la partie de balle la récupération de l'entre jeu du Casasport avec euh, Ismaël Adjarabadji Pascal Diata Steph pour Mamadine Kidira très offensif Kidira attention il va passer il revient sur ses pas Mamadine pour Stéphane Badji qui donne derrière Mamsi Artoul je ne comprends pas pourquoi le Casa veut toujours jouer sur le flanc droit. Depuis le début de la partie, pratiquement, Attention il Attention à la contre-attaque et il y a Orgeau. Orgeau de Mohamed Nia Davala. C'est vrai euh, qu'ils ouais. persistent, qu'ils insistent sur il le côté droit. Ils insistent sur euh, Ali Ukoli, sur Ali Ukoli du moins. Alors que, que de l'autre côté, il y a Ali Zutio. Parfois, il faut faire de la permutation et faire des changements d'elle pour tout justement euh, déstabiliser le bloc équipe de l'adversaire. Et là, il y a une position de Orgeau de... Mohamed Mustafa Ndiaye alias Davala. La Diallo, l'accélération de la Diallo, il passe dans l'intervalle pour Alius Kiao. Orjo, Orjo de Alius Kiao. Le trapeau s'est élevé, merci. Alors, il va poursuivre son effort, Alius Kiao, pour venir à la récupération. Le pressing de Alius Kiao. Chirouad. Coup de tête et la jade de Mamaï pour Davala, ça ne passe pas. 
l'intervention rageuse de Lager. Il n'y a pas de hors-jeu. Bob Sané, il va entrer dans le 16 maintenant. Passe encore. Le crochet se fait contrer. Bob Sané, le dégagement de Sherwad. Là, il ne pouvait pas récupérer ce ballon. Il a préféré poursuivre le dégagement. Abdoulaye Bayan, pas du tout content. Il est privé de ballon. Depuis 2-3 minutes, euh, euh, Laspikin a du mal à sortir de sa moitié de terrain. Suleiman Mané, pour Alustiao, pour euh, des plutôt pour Jean-Pascal Diata. Alors qu'on a dépassé la demi-heure de jeu, il y a toujours zéro but partout entre Laspikin et le Casasport. Abdoulaye Bayan, à la lutte avec Suleiman Mané. La Spikin qui n'a jamais gagné son premier match depuis euh, euh, qu'elle évolue en Ligue 1, voilà trois ans. En 2009-2010, euh, l'équipe a été battue par. Euh, en 2010-2011, l'équipe a été battue par le Kazas ici à San Diego 1-0. En 2009-2010, par, euh, ils, ont fait, euh, ils ont été aussi battus par le Jarf de Dakar 1-0. Le chapé de Suleiman Mané, attention à la lutte avec euh, Abdoulaye Bayan qui contre ce ballon. Il a du jus, hein, ce Suleiman Mané. Il est percutant sur le flanc gauche cet après-midi. Ah oui, C'est vrai, les latéraux du Casasport sont très euh, offensifs, que ce soit Maman Ninkir sur le côté droit, que ce soit Suleiman Mané sur le côté gauche. Alain Balarandion, le capitaine à la lutte avec Maman Ninkir qui parvient à se démarquer. Récupération piquinoise. On joue un peu avec le feu, Alim Balarandion. Il y a un pressing constant exercé sur les jours de la Spikin avec euh, la Jadam Mbaï. On va tenter d'écarter le jeu pour Abdoulaye Bayan. Enfin, il touche au ballon. Il a du champ, Adam euh, Abdoulaye Bayan. La mortie, la mortie de la poitrine de euh, Davala. Poussé derrière, avec 10 de rien. La frappe euh, largement au-dessus de la barre transversale. Alors que Mohamed Ndiaye Davala réclamait une faute. À mon avis, il y avait faute sur, sur Davala. On va y revenir. Puisque la charge était irrégulière à l'entrée de la surface de réparation du, du Casasport. Ouais, en ce point, quelque peu Mohamed Ndiaye Davala que vous voyez en gros plan. Et voici l'ancien joueur de Niarritali. Italie. Davala. Qui garde toujours ce ballon. Ballon toujours entre les pieds des Pikinois. Yvingo Makan. À la lutte avec Mamani Kidera. Yvingo Makan. Le centre contré ou pas Non. Sortie de but. On est très content pour Davala parce que ça, la saison passée n'a pas du tout été repos pour lui parce que il y a eu énormément de blessures. Les blessures à répétition. Ah oui, ah oui. Qui l'ont écarté des terrains pendant très longtemps. blessé la saison passée. Mais là, il est revenu en force. Il était récemment au Japon pour des tests. Et là, pour ce début de saison, il semble être bien en jambe. Kevin Gomakan, Davala, la raquette pour la Vinsar. On écarte le jeu sur le côté droit avec Abdoulaye Bayan. Le contrôle de la cuisse. Le centre de Bayan. La mortie de la de Mamba. Attention à la frappe. Ça peut être dangereux. Il garde toujours le contrôle de la balle. La récupération des joueurs du Casa Sport avec Stéphane Badji dans notre jeu. Oh la grosse, euh, la grosse poussette, l'arbitre laisse jouer. Coup de tête, Maman Ninkidira. Ballon entre les pieds des petits Kinois avec la Minsar. Pour Elaja Jadamambaï qui se laisse tomber. L'arbitre dit faute. Faute sur Elaja Jadamambaï. Attention à ce garçon. C'est le troisième meilleur buteur euh, de la Ligue 1 en 2011 avec euh, 8 réalisations. Elaja Jadamambaï, ancien sociétaire de la CSS qui a également évolué en Arabie Saoudite. Attention, Sherwad, la frappe de Sherwad directement. Et ça passe à côté des buts gardés par Suleiman Sané. Il a une lourde frappe, Sherwad, il faut faire très attention à lui. Ah ben quand même, c'était posé de sa part, hein, une frappe de 40, à 40 mètres de but. À 40 mètres de but, euh, il fallait quand même euh, jouer pour les crans de taille de, de la Spikin comme Mamba le Job Absolument. et les autres qui étaient dans la surface de réparation du Casa Sport. Le dégagement de euh, Suleiman Sané, la récupération de la Minsar. 
Chirois 2 qui écarte sur le côté gauche. Bien joué, on va tenter de trouver Suleiman Sissé. Ça ne passe pas parce que la combinaison était bien. C'était bien dans le stream. Malheureusement, on n'a pas su bien doser ce ballon. Là, il y a une permutation entre Yving Goma et euh, Abdoulaye Badian. La Mitsar, la Mitsar euh, sur le côté droit. On va tenter de trouver Yving Goma Khan ouais, qui a permuté avec euh, Abdoulaye Badian. Peut-être qu'il aura plus de chance sur le côté gauche. Stéphane Badji. Attention, oh là là. Et là le genou sur faute. la tête, ouais, le genou sur la tête de Stéphane Badji. Le pied était beaucoup d'actions euh, assez dangereuses euh, qui échappent à l'arbitre central depuis le début de, du match quand même. Non, oui, Stéphane Badji qui a raison de parler à l'arbitre parce que tout simplement. Les images ont parlé d'elles-mêmes. Le genou était sur la nuque de Stéphane Bachi. La Diallo. Bien joué, attention, la Milsar. Attention, Stéphane Bachi. Stéphane Bachi qui qui va profiter d'une remise en touche avec Suleiman Mané. Côté de Tchirwad. Avec Marban Gaïta, voilà la lutte avec Laïe Diallo. Il le poursuit jusque dans ses dernières, franchement, Ibrahim. Abdoulaye Diallo, il est très bon au marquage. Hein. Il ne laisse aucune, aucune chance à ses adversaires. On l'a vu avec Gela Nifal lors de la... Euh, finale du championnat en, en 2010. Attention, dans l'intervalle, ce Ali Koli. Euh, il s'était échappé à Koli, une première échappée, première grosse occasion. Euh, et la parade de Pape Djatangay euh, qui a sauvé les SPGIN de l'ouverture du score Lucas Asport. C'était bien joué. Attention, le corner à suivre. C'est parti au point de pénalty. Pape Sané, coup de tête, Sherwan, ce n'est pas fini. La récupération euh, de. Euh, Suleiman Mané, on écarte avec euh, Alistiao. Suleiman Mané qui perd ce ballon. Non, il garde le monopole de la balle, Suleiman Mané. Il va jusqu'au bout, Suleiman Mané. La récupération de la défense de Bikin, Sherwa, le dégagement. Bien joué, Mamser, bien joué. L'expérience de Mamser Toun qui a fait la différence à ce niveau-là. International sénégalais Mamser Tchoun. Suleiman Sissé. Tu vas tenter d'alerter Yung Makan. Il est trop court. Trop court pour rattraper ce ballon. Avec cette passe de Suleiman Sissé. Oh la gère, oh le geste. La classe du jour de Casasport. Et vous entendez en fond sonore la hola du public du Casasport. Sur ce parfait geste de Stéphane Badji. La récupération piquinoise. Attention, ça va aller très très vite sur le côté gauche. Mamser qui va laisser ce ballon sortir tranquillement. Les joueurs de la Piquin euh, ont de réels problèmes dans la transmission euh, de la balle. Souvent les passes sont trop fortes pour les deux excentrés euh, euh, qui sont sur les flancs. Je pense que c'est. Il y a des correctifs à faire à ce niveau-là par Mustafa Sek à la mi-temps. Ils ont perdu beaucoup de ballons à cause d'une mauvaise passe en première période. Longue balle de Suleiman Sané, coup de tête à Lunes. Allez, Koli. Euh, le tacleur derrière, la rue de Nodurian, c'est parti euh, sur le côté avec... Euh, il va passer... Allez, Koli, Stéphane Badji qui a tenté de jouer en première intention. On va tenter d'alerter Papsané qui s'est excentré. Le centre de Papsané à la réception. Personne sinon. L'arrière gauche, l'arrière droit plutôt de la Spigin, Suleiman Sissé. Davala. Vous voyez la position en retrait de Davala. Et vous voyez. Euh, la persécution de Abdoulaye Diallo. Davala risque de ne pas passer une après-midi tranquille. Ah oui, ah oui. 
Il le poursuit, euh, Abdelai Diallo le poursuit euh, jusque dans sa moitié de terrain. Et oui, et pour l'instant, Moustapha, c'est que vous avez aperçu tout à l'heure, on n'a pas encore la solution. Lui qui joue à domicile, l'entraîneur de la Spikin, obligé de repositionner son bloc d'équipe à tout instant. Et le bon chérissement, le moment qui dira la mauvaise passe de Papsané, récupérée euh, par Pikin. Faute. Il fait trop de fautes, euh, Papa Sané. Ouais, des fautes offensives. Il en a fait dire. depuis le début euh, de la partie. Euh... Davala. Perce ce ballon. Christian Pascal Diata. On écarte pour Ali Koli. Attendez de trouver Papa Sané. Aye. Bon jaillissement de Mambale Diop. Celui-là même, c'est un cousin à Papou Diop. Il est natif de Rufus que Papou Bodiop qui avait marqué le but victorieux face à la France en 2002. Ah oui, un joueur de légende qui est entré dans la légende du football mondial exact. en inscrivant le tout premier but du mondial. Exact, exact. La Coupe du Monde 2002, l'année de gloire pour l'équipe nationale du Sénégal. En tout cas, son cousin est en train de marcher sur ses traces parce que lui aussi il est international, Mambale Diop. Damien Sarr qui écarte pour Yvon Gamakan poursuivi par Suleiman Mané. En tout cas, tactiquement, le bloc d'équipe de l'équipe du Casasport est bien en place parce que les joueurs restent... Ah, tout simplement que le Casasport est bien en place. Il est intraitable dans le marquage, Abdoulaye Diallo. Ah oui. C'est l'ange gardien de <rire> Mohamed Ndiaye Davala cet après-midi. Ah oui. Après-midi difficile pour Davala. Ouais. Soleiman Mané pour la remise en jeu. Allez, Ukoli. Il est avec deux joueurs de piquet, il tente le forcing. Il fait la faute. Faute offensive, il n'est pas d'accord. Lui aussi, il a permuté avec Alice Tchao. Maintenant, Alice évolue euh, sur le côté droit. Euh, sur le flanc droit. Lui, il, euh, il est sur le flanc gauche. Et là, revoit Alice Colu en lutte avec Souleyman Sissé et Lamine Sar. Finalement, il commet la faute. Ouais, C'était difficile de passer dans ces conditions-là. Ouais. Très difficile. Bayan, pour El Ajalamamba, qui est dans pour Lamine Sar dans notre jeu qui écarte sur le côté avec Yvon Gomakan. Oh. Depuis qu'il a permuté, il n'a pas vraiment été servi dans de très bonnes conditions. Yvon Gomakan. Là, il était bien servi. Hein. C'est lui qui a raté le contrôle. Ali Koli va tenter d'accélérer l'accélération de Koli face à deux jours de Pikin. Sherwad, l'intervention de Sherwad. La grosse intervention de Sherwad. Ben. Dur sur l'homme avec minimum de faute. Belle couverture. Il a compris que Suleiman Sissé était prêt à défaut. Il a fait la couverture et a balayé euh, Ali Ukoli qui était tout en vitesse. À la régulière, je vous en prie. Stéphane Badji. Christian Pascal Diata, il va tenter la frappe. Euh, non, il garde le ballon. Christian Pascal Diata. Stéphane Badji. Suleiman Mané. Qu'est-ce qu'il a voulu faire On ne perd pas trop de temps. Du côté de Pikine, malheureusement, le drop de Papa Diatania n'était pas très bien exécuté. Là, il Coup de tête chez C'est la même Bien joué de la part de Stéphane Badji. La récupération de Ali Ukoli. Steph Badji. Pour Christian Pascal Diata. En tente d'écarter. Ramsey Toon. Mauvais espace de serre, récupéré par Abdoulaye Bayan. Tamine Sarr, Abdoulaye Bayan, perte de balle, la récupération pour Ali Ukoli. Il va rentrer dans les 16 mètres, Ali Ukoli, la frappe de Ali Ukoli. Oh, et la belle parade de, de Pape Djatengaïtché. Il sauve une nouvelle fois la Spikine. Sur les mains de Et là, on revoit la frappe croisée du pied gauche d'Ali Ukoli. Pape Diat Ndiaye euh, était sur la trajectoire du ballon. Stéphane Bachi. 
repris par euh, Sherwan. La Minsar. La récupération de Abdoulaye Bagan pour la Minsar qui touche énormément de ballons. Et Mingaman Khan passe dans l'intervalle. Le décalage est parfait. Il va rentrer dans le 16 mètres. Et Mingaman Khan il se fait contrer. Et l'extrémis par Ismaël Adiarbadji. Bien joué. Il est très percutant, euh, Ibn Goma. Seulement cet après-midi, il ne semble pas être dans un jour de grâce. Il rate souvent les contrôles. Et là, c'est un corner pour la Sur les mains, si c'est point de pénalty, coup de tête, la défense de, de Casasport. Deuxième corner pour la Spikil. C'est parti. Repoussé par la défense du Casasport. Pas pour longtemps, la Minsar. Le dégagement de la défense du Casasport. On va tenter de trouver Papsané à la lutte avec Sherwad. Bien joué de la part de Papsané. Il décale pour Stéphane Battu. Ça ne passe pas. Bon geste défensif de Sherwad. Assure dans les couvertures Sherwad. Christian Pascal Diata dans l'entrechaud. On attend de trouver Maman Dim Kidira. Attention Bien repris par Kidira. Ismaël Abara, Diarabadji, mauvais passe de Bati. Beaucoup de déchets techniques. Beaucoup de déchets. Surtout dans la transmission. Les passes. Les deux équipes ont intérêt à s'appliquer davantage à ce niveau-là. Et là, j'ai Davala pour Diao Sani. Chirwad, attention. Est-ce qu'il va récupérer ce ballon Il préfère assurer et se rassurer. Rassurer sa défense. À Lucoli. Bien joué à Lucoli et à la faute. Ça mérite un carton, ça. Parce qu'il avait fait la différence sur un petit crochet. Beau geste technique de Lucoli. Lui aussi international à Lucoli. La revoir. Beau geste technique de Lucoli. Pris en sandwich par Yvin Gomaka et Suleiman Sissé. C'est super bien fait. La petite talonnade et le crochet derrière pour prendre un défaut. Ce sont ces gestes que l'on aime voir sur une pelouse. La gamme, la gamme. Là, on vient de boucler les 45 premières minutes pratiquement. Le coup de sifflet de l'arbitre ne va pas tarder sûrement. C'est vrai qu'on est plus très loin de la fin de la première mi-temps. La Mensar, attention Là, c'est euh, un coup franc, mais apparemment, l'arbitre avait déjà fait une position de hors-jeu. Et là, Jade Mambay se tord de douleur. Tacle. Oh La semelle de Abdoulaye Diallo sur Ella Jade Mambay. Plus de peur que de mal. Il a presque perdu sa chaussure, Ella Jade Mambay, sur cette rude invention de Abdoulaye Diallo. Gaussen qui donne derrière pour Abdoulaye Bagan. Une minute de temps additionnel. C'est vrai, le ballon a beaucoup roulé. Christian Pascal Diata. Ça me semble, ça me semble logique, Ibrahim. Une minute de temps additionnel. Ouais, puisqu'il n'y a pas eu beaucoup d'arrêt de jeu dans cette partie. C'est quand même raisonnable comme temps additionnel. Le capitaine de Piquet, Ali Badarangion, qui sort, laisse sortir ce ballon. De la Bagan. Gaussen. Il avait tracé un petit quelque chose au passage, un coup franc. Faute des joueurs du Casasport, euh, je pense que c'était Pape Salé. Je pense que le score ne va plus bouger. L'arbitre consulte son chrono. Suleiman Sané pour le dernier ballon de cette première mi-temps. Zéro but partout entre la Spikin et le Casasport. 45 minutes de jeu, 45 minutes de ronde d'observation. 
jour égal entre les deux équipes avant de retrouver euh, au flash interview François Seck Ibrahim les derniers enseignements de cette première rencontre. C'est un match assez équilibré hein, entre les, les, les deux parties. Il y a eu beaucoup d'engagement, beaucoup de duels, beaucoup de fautes également, beaucoup de déchets techniques de, de, de part et d'autre. Côté occasion, il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent, hormis les deux occasions de Ali Koli et la frappe enchaînée de Mohamed Ndiaye Davala en première mi-temps. Je pense que c'est un score logique entre les deux formations pour cette première journée de la Ligue 1. En tout cas, le... euh, il y a beaucoup de Sénégalais qui le soutiennent et qui sont derrière lui, qui demandent que il faut qu'on lui donne ce qu'il demande parce qu'il le mérite. Et moi, je trouve que c'est quelque chose d'extraordinaire de, et euh, sincèrement, il, le peuple a raison. Alors avant de vous lâcher papy, son dernier mot, un mot sur la canne, vous y êtes déjà, vous y pensez déjà Oui, la canne c'est uh, depuis le, uh, le dernier match contre Il Maurice, on, on déjà, nous tous on le passe déjà et uh, on est en train de, de le préparer uh, dans les bonnes conditions et tout ce qui est bien, le, le seul point positif c'est uh, nous tous, uh, on est en bonne santé et uh, en pleine forme et... Uh, on, est, on, on, juste, on attend juste euh, la liste qui va sortir et euh, après euh, on va faire la préparation comme il le faut pour essayer d'aller faire euh, une canne extraordinaire. Bon, bon, le match a déjà commencé ici au stade de la San Diego. Euh, Papis, vous êtes certainement venu supporter les jours du Casasport. On sait que vous êtes originaire du Sud. <rire> oui, c'est parce que j'entends souvent la, que Casasport il, il joue très bien au ballon et, euh, et moi c'est mon, voilà, mon équipe. C'est sûr que j'ai joué à la s mais Casasport c'est mon équipe parce que voilà. Euh, euh, c'est l'équipe du cœur en fait. Voilà, c'est l'équipe <rire> du cœur et je suis venu parce que je devais venir pour la première mi-temps, mais à cause de l'embouteillage, j'ai fait tout le tour de Dakar pour venir. J'ai passé avec Cameroun au bord de la mer et pour pouvoir arriver, pour pouvoir regarder le match. Et, mais je pense que c'est pas moi, je, je trouve la deuxième mi-temps. Et je pense que je vais bien regarder la deuxième mi-temps, bien regarder la Casa et j'espère qu'ils vont gagner. Alors, euh, euh, Papis derrière le Casa Sport. Alors, on va vous lâcher un petit peu. Euh, Peut-être on aura l'occasion de vous retrouver en fin de partie, on ne sait jamais. Euh, Ibrahim, vous avez deux mois à lâcher. Euh, deux mois à lâcher, c'est tout justement remercier euh, Papis ici, le goleador de Fribourg qui a déjà marqué. 9 buts cette euh, saison. J'espère qu'il nous mettra plein de buts pour la Cannes 2012. Inch'Allah, on espère. Inch'Allah. <rire> Merci, Papi. Merci. Merci. On vous laisse regarder le match tranquillement et on se retrouve après. Ok. Alors toujours zéro but partout entre le Casa Sport et l'AS Pekin, il n'y a pas eu de changement. Euh, les 22 acteurs euh, sont revenus euh, sur la pelouse euh, du stade à la San Diego. Sans grand changement, vous apercevez Ali Colli. Alors que euh, certainement, l'ordre de vérité, ce sera bien évidemment les 45 dernières minutes. Et on saura bien évidemment euh, qui des deux équipes va empocher les trois points. Sinon, euh, le Casa pourrait faire une bonne opération. Si jamais il fait match nul, il va y Absolument, absolument. Mais c'est quand même à la speaking euh, de, de faire le jeu. Puisque la speaking euh, joue à à domicile face à cette équipe du Casa Sport, on le disait en, en première mi-temps, la Spikin doit vaincre le signe indien puisque depuis que l'équipe évolue en Ligue 1, elle n'a jamais gagné son premier match, ce sont des matchs qui se sont toujours soldés par des défaites et là véritablement je pense que la Spikin ne doit pas rater le coche face à une équipe euh, du Casa Sport qui n'est pas venue à San Diego en victime expiatoire. Allez Colli, dans ses entrefaites, euh, la belle, le beau passage d'Ali Colli, de la passe d'intervalle, le décalage est parfait, la faute de main non sifflée par l'arbitre. Il y avait une faute de main de Mamba le Diop, mais l'arbitre euh, ouais. nous a habitué depuis le début de la partie à laisser passer euh, des actions de ce genre, je pense que c'est assez regr regrettable. Le Casa Sport qui va attaquer euh, sur le flanc euh, droit, euh, gauche plutôt, et l'intervention de Sherwad. Corner qui va s'y coller. C'est parti au point de pénalty. La belle sortie de Pape Djatengay pour écarter le danger. Djatengay, ancien sociétaire du Guédiaouaï Football Club, qui pour le moment fait un match correct dans la zone de vérité. La Vincent qui donne derrière pour Sherwood. Souleyman Mané. Je vais y dire Souleyman Sané. C'est vrai que le nom nous est un peu familier, le nom du gardien de but du Casasport, Souleyman Sané. L'ancien attaquant de l'équipe nationale. 
Suleiman Sané. Il ouais. a évolué en Allemagne. Ça va, on se rappelle tous de ce duo. De ce duo. Suleiman Sané, Jules François Bocondé. Absolument. On fait des merveilles, surtout au Sénégal 92. Même Absolument. Si L'aventure s'est arrêtée en quart de finale. Face au Cameroun avec le but de Ebongé. En fin de partie. Euh, Ebongé qui a brisé euh, le rêve des Sénégalais, le rêve de, de titre. Espérons qu'en 2012, euh, les Lions vont nous ramener la coupe. Ah oui, c'est tout le bien, tout le mal qu'on souhaite à Papis Damasissé et ses partenaires. Attention. On va profiter de l'occasion, Pape Biram, pour faire un petit coucou à notre concert euh, Nafisa Toudiouf qui est en train de nous suivre. Bonsoir à ma fille. C'est vrai qu'elle n'est pas très loin de nous, elle est à Rufus actuellement, elle est en train de suivre ce match. Une affiche de rêve à expliquer une case à sport pour l'ouverture de la saison. Match de Gural sur les antennes de la télévision nationale. Alors que c'était là une belle intervention de Mamsi Artoun, la récupération des Piquinois avec la Minsar. Euh, la belle introduction pour euh, Abdoulaye Badian, le centre de Badian. Coup de tête, euh, Abdoulaye Diallo pour écarter le danger. Stéphane Badji à la lutte avec euh, la Minsar. Steph qui profite d'une remise en jeu. Steph Badji qui est nominé par euh, l'APS, euh, la NPS, l'Association nationale de la presse sportive, qui va choisir demain, euh, du moins ce lundi, euh, les... qui va élire, du moins j'allais dire. Euh, euh, les meilleurs joueurs, les meilleurs sportifs sénégalais et il est nominé dans la catégorie des, du meilleur joueur local en compagnie de Bayo Marnias de Luzo, Pabla Tirnia et de Luzo, Emile Paul Tendeng du Casa Sport mais également Sireja du Diaz de Dakar, meilleur buteur de la saison dernière. Ah oui, le Casa Sport qui style à Bord du Lyon dans ses joueurs nominés pour être le meilleur joueur local. Et pour la catégorie des joueurs euh, qui évoluent euh, à l'étranger, il y a Papi Sissé, il y a Damdoï de Copenhague, il y a également Sassou, Sassou euh, de Lille, Souleyman Diawara euh, de, de Marseille. Et pour la catégorie du meilleur sportif de l'année 2011, il y a Hortense Diedou, euh, il y a aussi Amicène, les Lions du basket, entre autres. Oui, alors que on est revenu sur le replay euh, du contact entre Mamsi Artoun, ce cœur de douleur et euh, Mohamed Ouga et Tavala. Ouais, il s'est fait mal justement. Mamsi Artoun, le défenseur du Casa Sport, qui est doucement. Alors qu'on va vous laisser profiter de la chorale du Casa Sport euh, qui s'est déplacé en masse. Chorale qui aime très bien Malik Kado. <rire> Ne vous y trompez surtout pas, vous n'êtes pas au stade euh, à l'Institut et de Zéguinjean, mais bien ici à Dakar, en banlieue dakaroise, au stade Alassane Dugo de Pikine euh, pour ce match de Gural, euh, d'où la saison, avec attention, cette accélération, les Pikinois sur le côté gauche avec...